要不要再打电话跟涛总确认一下？今天跟苏总的会面可以说是背水一战。不用。你什么时候见他不过事儿？第十份了。如果你再拿出一份，我就真的签了。你别逼我。签了吧。说话算话。五年了，一千八百二十五天，四万三千八百小时，二百六十二万八千分钟。我想说的是，多一天，多一小时，多一分钟，我都不想忍了。抱歉，我知道这样说对你来讲很残忍。残忍不残忍不重要，重要的是你现在不冷静，你已经被冲动蒙蔽了双眼。你强行要跟我离婚，还说自己前所未有的冷静，这不是荒谬吗？我决定好了，我们要么今天去民政局，要么就诉讼离婚。你不光不冷静，还很幼稚。每五年至少有一年的二月是二十九天吧？所以呢？所以应该是一千八百二十六天，四万三千八百二十四小时。所以你已经不止多等了一分钟。你是不是认为自己很幽默？涛总，涛总，吃早餐了吗？吃过了，吃过了。涛总吃了嫂夫人准备的爱心早餐，别说一个苏总了，十个苏总照样能拿下呀。你是不是觉得自己特幽默？哎呦，不喝，天天喝豆浆，我雌激素都飙升了。那雌激素多点不好，我不是准备要孩子吗？吃鸡蛋吗？我不吃，我这开车呢，你别老烦我了。不吃，我吃。哎哎，你别在车里吃鸡蛋，一股子结石。还行，那一会儿你到公司吃啊。下班早点回来啊，我给你做韭菜炒鸡蛋吃。我加班。怎么又加班啊？加班加班，天天加班，身体还要不要嘞？你跟谁嚷嚷呢？我不加班指着你啊！为这待十年，你要能有点出息，我能这样吗？啊、行行行行行，别说了别说了。哎，那你得早回来，今儿排卵期。我这一向都不准。准，我这都记着呢。你看，哎，谁让你记这个啊？啊？我不跟你说了吗？要孩子顺其自然的事儿，你催催催催什么催？我没催呀、啊，那这排卵期正常不挺好的事儿吗？我都跟你说了，我现在是以工作为重，懂吗？孩子有就有，没有就算了。咱都这岁数了，再不要孩子那就成了高龄产妇。你说谁高龄啊？你要嫌我老，你换一个。我又怎么着了我？车，下什么车？没到地儿。在哪儿下？我说了算。下去。那你不能把我扔这儿啊！等两个路口呢、啊。
。周总，快消组在二号会议室等您。半个小时后，风控的评估会议在三号会议室。下午的签约仪式，市场部的人问您有没有时间参加。如果不参加的话，我建议您进行一次多方的视频会议。晚餐我给您安排。下午所有的活动取消。可是周总，我需要给你开一个试驾条吗？不起，那你们也得懂中国交规啊！赶快把车挪开，别乱死啊！你们要干什么？罗小姐，不好意思，我们的车发生了一点小问题，可能会耽误一点陶总的时间。伊文子，你们就是想阻止我们去见苏总呗？威记这么大的公司。也会用这么低级的手段，陆总。B G 向来重视中国的市场以及中国的合作伙伴们，将来肯定会更加重视。我希望我们的合作顺利。啊，安迪总，您请留步吧。您的这份诚意呢，我真的已经感受到了。我会把这份诚意和重视呢向总部汇报的。不过呢，这次我们的合作是否能够成功，关键还得看什么？我跟那个人的会面。我都知道了。那好，苏总，我静候佳音。拜拜。好，再见。慢走。那个人到现在都没有消息，是不是有什么问题？辛总。Andy，Kevin 刚才来的电话，说伊文斯班人的车来了。我们要不要告诉他，让他马上离开那里？他这样的做法很令人讨厌。他如果想找那个人去叙旧，那就随他的便吧。好的，立刻马上把这些人给我撤了，把车给我挪走，要不然我就报警。静主叔叔来的更好，如果会发生一个肢体上的小冲突，那会不会耽误了时间？冬季哦，放开！好好，我刚，伊文斯先生，好久不见。江小姐，你越来越漂亮啊！谢谢，林先生让我问你好。也请代我向他问好，而且请告诉他，我不会耽误他很久。一直到他错过与苏总的会面，对吗？既然你们不愿意离开，那就请便吧。哦，对了，其实你们大可不必这样做，这在我们中国人看来，非常不体面。顾泽，哎哎哎哎哎哎，你放开我，我要进去。你不能进去，你给我出来。凭什么？你才八道，也不能在这儿乱来。你一声不吭的跑了，你还有理吗？我又没有卖给你，我愿意去哪儿去哪儿。再说了，咱俩分手了，你知道什么是分手吗？就是不再联系了。我现在要上厕所。你确定吗？我确定。那我真松手。你松手。
。微记这次是全力以赴的，技术和维护的配置几乎是最合理的。但是他们的胃口太大了，想要一家全部吃掉，这是风险。我倒是很想要见识一下那个人的新方案，只可惜，嗯，可惜他背靠的是他姐的陈康集团。他不可能跳出这种关系，您又不想让陈康参与合作，还有，一旦他迟到，就触碰了你的底线。嗯。喂。呃，好，我知道了。留守酒店的同事说，涛总还没有出现。那就不回酒店了，去机场吧。师傅，直接去机场。苏总，我没有迟到，不仅没迟到，而且从您上车那一刻算起，我应该还早到了十五分钟。魏晋的伊文斯人品和行事风格都很差，我怕。不用怕，走。林少涛先生，您的这种出场方式倒真是别具一格。但在严格意义上来讲，您这是偷开别人的机动车辆啊！是啊，情节严重的话，这应该会被行政处罚吧？那您觉得咱们现在是先去机场还是去派出所？那鉴于你给我的这个惊喜呢，我觉得我在去机场的这个路上，你还是有时间来阐述的。谢谢。条件所限。只能麻烦您自己看了。那我们这个详细的阐述不能在车上吧？嗯，那当然。如果您时间允许的话，我倒是提前安排好了一个地方。那涛总，麻烦您带路了。谢谢。好，我来宣布一下，从今天开始 ，VG 人力资源部的总监职位。由原人力资源部副总监刘映霞女士来担任。好，刘总监，你给大家说两句好不好？呃，首先呢，我要感谢公司对我的栽培和认可，还有就是感谢所有同事们一直以来对我的支持，谢谢大家。当然了，对我来说最重要的，还有最值得感谢的人，我一定要把他放在最后。那这个人是我们的老板，安迪先生，谢谢，谢谢您一路的支持和鼓励。谢谢，谢谢安迪一路以来对我的提携、照顾还有关心，谢谢。大家好。刘总监，你们忙吧。大家忙吧爬树爬的挺好的啊！你别往上看了啊，我马上就下去，你低头。不着急，我不上去，你爬你的。你别抬头了，我让你别看。除了腿挺白的，其他什么也看不清啊。你臭流氓啊你！你还想看啥？快滚！啊，好，好，你别吵吵，自己小心点啊，我滚了。啊。低头。
好，马上过来。你们的阐述如同你的出场一样令人惊喜。谢谢苏总。可是，危机呢是世界通讯业的巨头，他们的方案呢也诚意十足，与我们呢也是有多年稳定的合作的。作为甲方，我为什么要选择你呢？你只是一个渠道商。只是做的比较成功而已。危机的优势是非常明显，但我们是本土企业之间的联合供应，我们构建了内部的生态链，我们性价比更高，也更安全。最大的优势就是不会随时被别人卡脖子。比如说，他们现在更多使用的执行标准都是欧美标准，那么这个兼容和稳定性就是短板，而这个短板又从来不曾改变。危机这次呢，是全力以赴的。如果真的被你阻击成功的话，那对他们来说将是一次非常沉重的打击。以我个人的能力，阻击危机是不可能的。能够打败他们的只有他们自己。盲目自信、表面的诚意和尊重，是掩盖不了这些巨头的傲慢。排斥本土化，才是他们真正的。你们公司背靠的是陈康集团，据我所知呢，陈康集团的股东之一呢，是你的姐姐，她也是本土企业，而你呢，却把陈康的产品呢踢出了你组建的供应链。是，那是因为他们的产品已经跟不上了我们的步伐，而我如果不把最优的产品提供给你们，那这等于伤害了我们本土产业的名声。到了我们自己人都不相信自己人的时候，又何谈建立中国标准和逐鹿全球市场？你呢，曾在危机任职，你今天呢得罪了你的前东家，而你公司背靠的是陈康集团，你今天又得罪了你的现东家，为什么要做的那么绝？你也知道，我们这个行业即将面临一次全面的技术革新，而在前面几次革新面前。我们中国市场被外资肆意的霸凌，中国企业疲于招架，更别说反击了。我这么做，就是不想看到这种情况再发生。你说的每个字儿，我都很理解，也很认同。但是你一个人的力量，左右不了这个行业的格局。是，我肯定不能。但是国家力量可以。哎呀，你说。这个刘永祥真够可以的，有本事，嗨，女人嘛，办法总比困难多。人家有多深的背景，咱哪知道？听说啊，这个刘永祥和安婷还有点关系。少说两句啊。回家讲，天到晚光个大腿跑来跑去，叫什么正经工作啊？你工作怎么不正经啊？那么有占有欲，满足我呀！扎心啊，老弟。叔，你是不是记性不好啊？你要是想不起来的话，那咱们有缘再见吧。我想，我想得起来。这裙子有点短、啊老总，一切都顺利吧？应该顺利。咱们约在这儿开会，是不是因为最近公司变动比较大
苏总也是学通讯专业的，拒绝过国外的高薪工作，回国创业。我相信他不可能不知道本土企业强大的重要性，所以约在这儿开会，我想最能激发他的初心吧。说，为什么隔了一个多月才来找我？你为什么一个月一声不吭的就跑了？因为我们分手了。谁跟你分手了？不分也行，你娶我，你选择。咱不闹了行吗？你看我像闹吗？那你告诉我，你为什么这么着急要结婚呢？说，我是让你做选择，没让你作弊。作弊？我问你原因叫作弊、啊？当然。你在树底下干嘛呀？是在等待新的人和新的猫吗？我的女孩和我的猫，都在这儿。谢谢你还说，我是你的女孩。以前我们来这儿的时候，你老是说，如果有天我不幸落水。你会毫不犹豫的来救我。我们之间到底发生了什么，走到了今天这一步？我之前说过很多次，你再给我点时间，我会关掉公司，好好陪着你。我们去周游世界，去大理生活。多好的安排啊！你做成了你想做的事儿，功成身退也好，暂时休息也好，事业家庭都得到了两全，真是对你自己最好的安排。这是我对我们最好的安排，而且我这么做都是为了你好，都是为了你。这是我的决心。什么决心？好，就算这是你的决心，那你也总得给我一个能说服我的理由吧。我们结婚的时候，你曾经说过，如果有一天我提出离婚，你不会问我任何理由。是，我是承诺过你。可是真的，到了要离婚的时候，总得告诉我为什么。你为什么非要跟我离婚呢？就像你说的一样，你做的所有的安排，你认为是对我们最好的安排，你从来都没有问过我，那是不是我想要的？这事咱们一句两句说不清楚，我们先回家好吗？回家慢慢说。啊啊！你干什么你、啊？这就是我的决心
和兄弟都不靠谱啊！你们这是逼着我去死啊！我要真死了，我看你们怎么办？这个给你。卡没有密码，你需要的时候可以随时用。那这个就是那种额度没有上限，全世界随便刷那种卡。小点声啊，快装起来吧。叔，现在谁还用银行卡呀？都该手机支付了。你敢让我用你手机吗？回头你能不能别整我了？你换任何人都不会像你这个样子。你，是啊，叔。你说的对，任何人呢都不会拒绝你这张卡，但是，不是任何人。哎，叔，你说任何人是谁呀、啊？来，你过来来，我告诉你任何人是谁。嗯，扎心了吧，老铁。你的，你留着吧。拿着吧，将来你再结婚的时候用得上。回家收拾东西吧。明确的告诉我，他会支持林少涛的方案。这次失利，可以算是危机进入中国市场的滑铁卢。在整体战略和运营方向上，我们部门能做的就是理解、配合和执行。VG 和苏总一直以来就有战略上的合作，那开创这个战略合作的人，恰恰是林先生，这也奠定了 VG 在中国的地位。也是他个人的高光时刻。他现在想拿走这个合作关系，以他的能力和性格来说，他做得出这种事儿。VG 跟他之间是有一些不愉快的事儿，不是不愉快，是伤害。以伊文斯为首的外籍高层联合起来排挤他，而且盗用了他的方案和成绩。我也没有公平对待他。你也有你为难的地方，我想他会理解的。那这次，他算是复仇成功了吗？他是您一手带出来的，在我们中国，徒弟打败师傅，师傅也不丢人。<笑>这就是我为什么热爱中国文化，豁达而又包容。嗯。因此，这些事，我们需要加快进行。我们要改变，否则，势力就会成为常态。要改变，就要从人开始。安迪，我想知道。让我升职
，是让我背这个锅的意思，对吗？这明摆着都是得罪人的事情。临危受命，我相信你能处理好。这次我不会再姑息，我来负责外籍工作人员，你呢，来管理中方的所有其他人。我们并肩作战，好吗？回来了。过来，过来，过来。这么殷勤，又干亏心事儿了吧？我干什么亏心事儿？你今天提前走的，找同事代打的卡，按照员工守则来说，两个人都会被记旷工，连续两次你就会被开除。我这不都是为了早点回家买菜做饭吗？不都是为了你吗？这得庆祝一下，荣升总监，这是咱们家大事儿啊！怎么着，这刚当总监就想开人是吗？那把我先开了呗。你说的。开玩笑，我老婆怎么舍得开她老公呢？来来来，一直等着你呢，做的都是你喜欢吃的啊！看看怎么样？啊，够不够丰盛？有没有情调？挺好的，你吃吧，我吃过了。吃过了？啊？那你在外头吃，你怎么不提前说一声？跟谁吃的呀？同事啊，我谈事儿。安迪吧。啊。你先吃吧，我先去洗个澡，洗完了出来陪你吃啊！你把话说清楚了，这刚在外头跟男人吃完饭回来就洗澡，你不觉得这话有点刺激人吗？我上一天班，我挺累的，我回来洗个澡有什么问题啊？吃什么饭至于把你累成这样？怎么吃的呀这饭？什么怎么吃的？我搂着吃的，你信吗？我信，你摔什么门啊？这么精致的一顿饭，用来表达散伙，太浪费了。你知道我一直是个注重形式感的人，感谢你这么多年一直在包容我。我下面想说的话很俗气，但是我还是想祝你分手快乐。那你还不如说的再俗气一点，祝我找到一个更好的人。而我现在就想要一个答案。喝酒。商量个事儿行吗？别再唱歌了，再唱歌我就够不着你了。来来来来来来，今天咱就把这事儿给说清楚，把话说明白。松开松开，坐下。李东霞，做人有点底线好不好啊？什么底线？你平时说我埋怨我嫌弃我，没事儿我都能忍。但是啊，在原则上问题上我不能忍。贾坤，你脑子让驴给踢了吧？我跟安迪一个晚上都在想怎么帮你，怎么保护你。我真是奇了怪了，我一大老爷们儿，我用不着你保护我啊！我一个县高考状元，我比你先进的危机，我用你在公司帮助我呀？你怎么进的危机？你心里没数吗？我帮你进的。你别说了。谢谢你，遵守了你的承诺。我不明白，也不理解
我们两个结婚这么多年，我到底做错了什么？我真的想不明白，这么多年我做的所有事情，都是为了你好，为了这个家好。而你呢？你做了什么？你在逼我，你在逼着我跟你离婚。对不起，我不该这么跟你说话。多可笑！都这个时候了，我还在注意说话的语气，不要去伤害你。所以，请你告诉我，你为什么要跟我离婚？答案你刚刚不是已经说了吗？我说了什么？我刚才说的所有话都是我爱你。为什么要跑来着？因为我认真了，谁认真谁输嘛。这种事儿，输不起，所以跑。那你猜我为什么要把你找回来呢？不会是新鲜感还没过吧？他问题是，单纯的疑问句，我一般是回答不上来的。<笑>叔，也看你年纪大吧。你胆子可小了，你怕我不爱你，你还怕你爱我？叔，自信点，你配得上我？我不自信吗？嗯，我不自信吗？信吗我跟你说，<笑>我这人最大的优点，我就是自信。我后悔了，我以前说谈恋爱就是谈恋爱，我现在想让你娶我回家。叔，别害怕，我逗你玩的，你好好爱我就行了。论资历，论学历。怎么能轮到你来当这个总监呢？啊，你心里没点数吗？这里边要没有别的事，这种事能发生吗？你知道外头人怎么传你吗？怎么传啊？难听的话我不想说，但是我告诉你啊，我贾宽虽然没本事，但还没到出卖老婆的地步。你混蛋！你说的是人话吗？你？我们结婚之前，我说过，如果有一天你想要离开我，一定是我的错。那现在你至少要告诉我，我错在哪儿了？我只有知道我错在哪儿了，我才好去改正，对吗？我现在想知道，我还有这样的机会吗？咱俩离婚吧。你说什么？离婚。哎，你拿刀干什么呀？刘永祥，不是不想跟我过了吗？行啊，我成全你我。贾宽，你把刀放下，你。我再问你一遍，收不收回你刚才说的话？我不收。贾宽，我跟你说，你先把刀放下。放什么呀？你把刀放下，你。刘永霞，你没发现吗？你每次跟我提离婚的时候，我都特别的躁动。你别逼我行吗？别逼我！别逼我！啊